Hello， 大家好，我是阿华。大家好，我是你的乐乐，欢迎回来我们的频道。本期的视频是什么呢？是一个来还债的视频吗？是一个带有味道的视频。<笑>为什么呢？因为今天呢，就是要来说一下阿哈、啊、我去年穿烂的三双鞋。在节目开始之前呢，请大家疯狂的给我们点赞、评论、投币哦。如果可以的话，请点个关注。为什么会有一个这个坑呢？因为之前 l o 做了一个他去年穿烂的三双鞋，没有看过的小可爱可以去补课。在这里呢，就是想和大家说一下，我在这里挑选出来的三双鞋啊，都是我觉得在即将到来的春夏天非常有借鉴意义。我主要是以鞋型来给大家推荐，因为大家知道吗？每个女生都是个蜈蚣精，真的要挑出三双来，简直是太难了。如果大家想看，就是比如说我所有鞋的合集啊，那要等到后面慢慢走，我在这里也不挖坑了，好吧？你们愿意点赞就点赞，不愿意点赞也无所谓、哦。那所以，点赞到多少你才会去愿意做这道题？<笑>看大家心情，看大家心情，那就两个吧。<笑>现在就是你知道我们这个要填的坑有一个陨石坑，真的，满脸麻子。好，那废话不多说，首先进入我们的第一双鞋。第一双鞋呢是就是这样一个靴子，嗯，这一双靴子啊，是不是看上去平平无奇？嗯、这双靴子啊是来自最近挺火的一个高阶品牌，叫做 And Other Stories。这个鞋型呢叫做 Chunky Heels， 顾名思义啊、嗯，就是它有一个粗跟，并且是一个高跟的一个状态、嗯嗯嗯。这样的鞋型呢，其实对于每一个女生来说，应该是一个必备的单品，因为不论是春夏还是秋冬，它都可以穿着。而且不管你是穿裤子啊，或者是裙子啊，也是非常的百搭。嗯，我自己本人呢是一个想要用高跟鞋增高，但是又害怕脚痛的女孩。那你可以踩个高跷。<笑>那像这样的 chunky heels 呢、嗯，就是对我们这种就是怕痛女孩非常好的一个选择。为什么呢？因为粗跟呢，它比细跟能更好的承重、嗯，所以当你踩着它走路的时候，不会觉得脚掌太吃力。是的。而且大家在挑选高跟鞋的时候，时常会遇到一个问题：如果挑的太大，走路脚会滑出来；嗯、如果挑的太小，走路又起脚挤得慌。那像这样一个高跟鞋，因为它是一个高帮的设计嘛、嗯，首先它可以很贴合你的脚踝这个部分。大家都知道啊，嗯，脚踝是一个人的腿最细的地方，是。所以它用这种包裹性啊，展示出了你腿上的这个优点。第二呢，因为有这个脚踝的包裹，所以这个鞋，你可以偷偷的买大姨妈。也不会掉啊、哦？那为什么要买大姨妈呢？因为有一定高度的鞋，你在穿着它的时候，脚会往前冲。嗯,嗯,嗯所以如果是正好你自己的码的话，有的时候会非常痛，穿起来。所以一般性要买这种高帮的高跟鞋，我都是会偷偷买大姨妈的。嗯、所以我也可以穿，我也穿过，还挺舒服的。嗯<笑>就我们这个，就是你把我的鞋硬生生踩大了两码。<笑>我们在 Mango 那个测评里面，我穿过几个鞋，然后给大家做了一下那个裤子的测试。嗯，所以我个人觉得还挺舒服的。而且大家也可以看到啊，就是男生穿高跟鞋也是各大品牌的一个趋势，各大品牌也纷纷都出过这些鞋子。嗯，比如说就是跟比较高的像。呃、嗯，美索马加拉呀、嗯、，YSL 啊，都出过这类的男款鞋。嗯，另外呢，在选择这个高跟鞋的时候，我也是一眼相中了它的方头设计。方头设计呢，是其实一直从一九年火到二零二零年、嗯。比如说大家熟悉的 BV、b o t e g a Veneta， 它出的凉鞋当中都有很多的平头元素。对对。比如说最近很火的一个小众牌子叫 By Far， 对，它也是。方头系带的啊鞋子，但是系带呢，可能对有一些脚背上肉比较多或者脚背比较高的小姐妹不太友好，就也是勒得痛、嗯。所以像这种就是比较适中的粗跟方头鞋呢，嗯、就很适合大家入手。我最近看那个 Another Stories， 它还是在有出类似的款、啊。对，所以如果大家想要这个鞋子的话，也可以去 Another Stories 去看一看、啊。嗯，对于这双鞋的搭配建议呢，我们有如下几点。嗯。首先，它是个黑色的鞋子嘛，基本上所有的颜色都可以搭了。嗯嗯、但是呢，还是建议大家在搭配裤装的时候，采用深色系，可以用黑色或者深色的牛仔裤来做搭配，因为这样子呢，可以让鞋子到你的大腿。就连成一条直线、嗯嗯，让鞋子融为你裤子的一部分，从而造成一种连裤长靴的这样一个错觉哈。连裤长靴，<笑>我们可以看到很多 Instagram 上的博主啊，嗯、也喜欢用这种鞋子去搭配那种雪纺裙，飘逸的、嗯，然后呢，做到又娘又 man 的这个平衡。对我个人觉得，它这种鞋子就是包住脚踝啊、嗯，可以去搭配一些喇叭裤，对，也是非常好看的，因为今年就是流行喇叭裤嘛。当你要挑一双鞋的话，嗯、我觉得建议这样的鞋会显得你。整个脚面没有被打掉那么多，对，就我们之前说的，就很多鞋子可能一到两到三到四到，会让你的那个腿显短，而这个一起的这个鞋子呢，会让你的腿显长。嗯，接下来一双鞋呢，也是一个百搭款，就是这样一个
ballet flats， 就是这样一个看上去啊平平无奇的一个芭蕾平底鞋。大家看是不是这个被我穿的都？你得看给人看鞋底，这个头都磨的都没了，这鞋底已经。因为这个是皮底嘛，对，然后就在伦敦石子路的一顿摧残之下，就非常容易就变成这样啊、哦。家里有红地毯的人不用担心，家里有红地毯。<笑>这一双鞋子呢，来自于英国品牌 Joseph， 也是我们之前给大家安利过几次的一个品牌哈、嗯。这品牌呢，就是以造型简洁，但是做工精致而著名。小粉类。对，所以，<笑>我还想再详细给大家说一下这个 Ballet Plus 啊、嗯，这样一个鞋型，大家可能比较常见的是头比较圆的，圆的然后并且配上一个蝴蝶结。的这样一个样子、嗯，它的灵感来源呢，也是来源于芭蕾舞者所穿着的那种鞋子。嗯、顾名思义嘛，它就叫芭蕾舞鞋。我选择的这一款呢，可以看到它的头会比较尖一点，为什么呢？因为这样子呢，可以更符合我的年龄。因为我已经不太适合穿圆头的装嫩了，尖头的鞋子啊，也是可以很好的调整大家的一个身材比例。是，不要小看这尖出来的一点点距离啊，在视觉上是可以把你的整个腿拉长的。是，嗯。另外，为什么我没有挑选带有蝴蝶结的呢？也是因为带蝴蝶结的芭蕾平底鞋啊，会看上去比较的可爱、俏皮。如果你和朋友是一起出去玩、一起郊游、野餐，是很适合穿这种鞋的。但是如果你要在工作场合的话，会显得稍微有些不正式。所以像这样子一个什么都没有的。干干净净的光面的一个芭蕾平底鞋呢，我觉得就很百搭，适合大家通勤使用，也适合大家休闩的时候穿着。我个人很喜欢它那个颜色，对，蓝色，雾霾蓝。它是一个比雾霾蓝稍微再艳一点的这样一个蓝，嗯嗯、说不清道不明。这个蓝色好像也是我买的时候，我买的时候可能是去年年初的时候买的，也是一个限定色。现在不知道还有没有。嗯、但是我们之前在如何薅资本主义羊毛的那一期已经告诉大家如何去购买 Joseph 这个牌子。嗯，它其实它的设计是一个有持续的这种优雅的英伦调调的。对、嗯，就喜欢呃 Celine 的同学啊，其实可以去这个品牌去找一下，它的那个设计非常的隽永，用料也很好。嗯嗯。那对于这双蓝色八。类平底鞋的搭配呢，我们觉得啊，这双鞋子也是非常百搭的。那我们之前在 Chanel 的那个秀场啊，陈一秀场也看到了大量的这种平底鞋，嗯、黑丝和热裤的这种啊、呃、穿搭。对，如果你是腿精妹子的话，也建议大家用这种方式，嗯，就是会显得比较法式啊，也会显得比较特别。嗯、其实相比于现在网络上一水的那种露趾鞋，我觉得包脚其实也挺好看的。嗯，接下来的第三双鞋、啊嗯，我觉得是略微带有心机的鞋，因为它就是我们最。容易穿着的 slide on， 就懒人鞋嘛。当然夏天出门肯定会穿一双拖鞋的。那在这里要给大家推荐的这双拖鞋啊，就来自于 t o s 这个意大利品牌、嗯。大家肯定都知道他们家的其他鞋，就是很有名的乐福鞋、豆豆鞋嘛。嗯，那这一双鞋呢，它也是一个皮鞋。大家是不是发现我很少有跑鞋？因为你不运动啊。<笑>你干脆直接说我胖好了，就是不能 body shame 吗？<笑><笑>对啊，因为就是在夏天的时候啊，一般性大家都会选择穿一双人字拖啊、夹脚拖啊。其实人字拖、夹脚拖穿上去啊，确实是很爽，但是在你想要做一些搭配的时候，总是觉得缺少一些精致感。<笑>我说的够委婉了吧？就穿个袜子，再穿夹脚拖，那<笑>就<笑>变成了那个牙哭做风格。那这样子的一个拖鞋呢，皮拖鞋呢，实际上也是有和人字拖相同的一个功能，嗯、但是看上去会更加 sophisticated，、嗯、更加的优雅一些。嗯嗯、另外有一个小心机，我为什么会选择这样子一个前面带流苏的鞋子？我给大家拨开云雾见天明。嗯嗯，这流苏下面。已经出现了很多折痕、嗯，因为当你穿这样一个鞋型的时候，包括如果你有 GUCCI 的那一双马前扣的鞋、嗯，你知道买来的时候非常崭新平整，但是当你这样穿着之后，这里是一定会有折痕的。有一个流苏呢，就可以把一切丑陋遮挡，是是就是和你留刘海是同一个道理。我，就挡住脸是吧？<笑>对。哇，我这很扎人心哎。我以前也是。刘海往上拨拨。哎，我以前也是一个有平刘海的少女、嗯，后来呢，我就放弃治疗了。为什么呢？就是丑的美的都一起露出来给大家看看吧。嗯、那对于这个拖鞋，套子这个拖鞋呢，我们觉得它是一个非常适合度假的时候穿的，嗯嗯、因为它的颜色很清新，然后它的款式呢又很随意，很适合你走在沙滩。旁边的马路上拍照使用真皮底走沙滩，穿一次报废。啊，我之前不知道买的一双鞋子是真皮底，我穿着它爬山，爬山爬了 Richmond Park， 心痛死我。嗯嗯。
。那回归正题啊，就这一双鞋，我们觉得是可以让你一路从沙滩走进度假酒店饭店的一双鞋。嗯嗯。我觉得它还有一个搭配方法、啊嗯，可能就是穿西装套装，然后下面垫一双拖鞋。因为大家常规里面是觉得西装套装，雷厉风行的女强人，下面要穿一双恨天高。但是只要你的腿够长，没有什么事是不可能。有身高优势的妹子啊，可以尝试一下，把这样一双就是 slides on 穿在西装裤下面，让你的西装裤就是直直的垂向地面，呃，会有一种休闲游刃有余的感觉。那好了，这就是我想和大家分享的三款百搭鞋型、嗯嗯，不知道大家最喜欢哪一双呢？呃，我觉得这个三双鞋啊，就是对于女生来说，可能是并不足以 cover 所有的场合。那当然啦、嗯，女生的春天有三双鞋，夏天有三双鞋，秋天有三双鞋，冬天还得有三双鞋。嗯嗯、女生的衣柜里面永远少一双鞋，还有一个包，还有件衣服，还有一条裤子，还有一张卡。<笑>如果小可爱们你们喜欢看这一类的购物分享，或者说我们自己的好物分享呢，也请在留言和弹幕里面让我们知道，这样子我们才能安排上更多类似的节目哦。那本期的节目就是这样，希望大家喜欢。如果你觉得本期的资讯对你有帮助的话，就请给我们点赞、收藏、转发、评论哟。那我们下次节目再见了，拜拜，拜拜。